A very warm welcome to one and all for the student enrichment program Explore Extreme Innovation at Vontech 2020 organized by the Computer Department's Monsakas College for Women. Now we are in the last day of this program. I am Shanti, Assistant Professor, Department of Computer Applications. I am going to give you a demo on blog creation. In the previous sessions, we learned about animation in PPT, stop motion in animation, finding the words in flashcards, and interactive video creation using H5P tools. I hope all the new topics definitely helpful for you in the upcoming your studies. As a computer science student, you all are heard the word about websites. Yes, a website. Each and every organization, either it is a commercial or non-commercial organizations, they have the individual websites to convey the information about that organization. If you want to creating a website for organization, we must buy a domain. That domain it is also the cost effective one. So, if you want to creating a website with a free of cost, it may be created with the use of blogs. Yes, a blogs, a blogs or the online journal or the informational website to display the information to the particular set of group or it may be in the some public domains. Actually, this blog, it is a one of the platform we may able to convey our own information to our friends or it may be to our groups or to the public. We may able to convey any type of the information. Using this blogs, we may able to share the text information, image informations, audio informations, video or it may be transmitting any type of the animated informations to the specific group or in public. Now we are transmitting information it is in the form of the blogs using the one of the subdomain it is called it as the blogger. So to share your knowledge experiences or it in the latest information through this blogger. If you are taking the blogs categories it is have the several categories of blogs are available whether it may be fashion blogs or it may be a food blogs or it may be a travel blogs or it may be a music blogs. So each and every blogs can able to transmitting their own information. Like if you are taking a music blogs can able to sharing the music information. So if you want to creating a blogs it have the seven succeed steps to creating a blogs. As in the first step we have to be choose your blog and second you have to be selecting your blogging platform. Yes, several blogging platforms are available. Here we are using a blogger. As in the third and fourth steps, we are setting the host and upcoming steps. And as in the fourth step, we have to be choosing your theme and we may able to adding a logo and various types of colors or structures or different categories of pictures we may add to your blogs and finally we may hosting your blog. If you want to be creating your own web blog, first you have to be go for the your web browser. Here I am using a Google Chrome web browser. So I am clicking a Google Chrome web page. So in that Google Chrome web page through the Google I am typing a word it is called it as a blogger and I am entering. So if you are seeing the blogger, it will be displaying the several menu items like a beautiful landing pages, how to start a blog in 2020 and blogger.com. Create a unique and beautiful blog. So I am going to be use this blogger.com because a blogger, a blogger, it is a one of the subdomain. It is supported by the Google. So, if I am clicking this blogger page, uh, it to be automatically loaded my blogger page because uh, if you want to be creating your blogger page, your main requirement, you must be have the Gmail accounts. 
ஸோ இப்போ நான் என்னோடய லேப்பில் என்னோடய ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் லாகின் ஆகிருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோடய ப்ளாகர் வெப் பேஜ் வந்து என்னோடய ப்ளாகர் வெப்சைட் வந்து லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ என்னோட பிளாகர் வெப்சைட்டுக்கும் தென் நான் புதுசாக கிரியேட் பண்ண போகிறதுக்கும் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் கிடையாது இட் இஸ் டு பி டிஸ்பிளாய்ஸ் மை பிளாகர் பேஜ் அண்ட் நான் புதுசாக ஒரு பிளாகர் வெப் பேஜ் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதை என்ன ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் கேட்கும் அப்படின்னா இட் ரீட்ஸ் யுவர் நேம் நான் அந்த பிளாகருக்கு நாம் என்ன நேம் வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத கேட்கும் ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு பி லாக் ஆன் டு த அனதர் யூஸு So, I am having the one more user. It is called as a blog creation. So, if you have a user, you can create a blog creation. So, if you have a blogger.com, you can create a blogger.com. If you have a blogger.com, you can create a blogger. If you have a blogger, you can create a blogger. If you have a blogger, you can create a blogger. If you have a blogger, you can create a blogger. If you have a blogger, you can create a blogger home page. So, this is called as the blogger home page. So, blogger or home page la paathe nga apna, idu vandu unne enna kekudu apna, confirm your profile. So, namal oda blogger profile ikku nama enna name vekkiru. Like, ippa na avaru gmail account create panna pora apna, and the account create panna pora apna, and the account create panna pora apna, and the account create panna pora apna, so, and the profile name da inga enna n kekudu. So, inga na profile name enna n kudutthir kaya apna apna, சாந்தி அப்படின்னு கொடுத்துரு ஸோ கண்டினியூ டு பிளாகர் ஸோ ஒன்ஸ் நான் கண்டினியூ டு பிளாகர் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு சாந்தி அப்படிங்கிறதுல ஒரு பிளாகர் பேஜ் கிரியேட் ஆயிடுச்சு திஸ் இஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி த எம்டி பேஜ் ஸோ இப்போ நான் இந்த எம்டி பேஜை பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு எந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே இருக்காது இப்போ நான் ஸோ திஸ் இஸ் த எம்டி பேஜ் ஸோ பிளாகரில் என்னோடய ப்ரொஃபைலுக்கு தான் நான் நேம் கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் பிளாக் எனக்கு கிரியேட் பண்ணலை ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு பி கம் டு த கிரியேட் நியூ பிளாக் அப்படிங்கிற இந்த பட்டனை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ நான் ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா மெயின் ரெக்கொயர்மெண்ட் என்னது எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இருந்திருக்கணும் த்ரூ தட் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் ஒன்லி ஐ மே ஏபிள் டு கிரியேட்டிங்க பிளாக்ஸ் த்ரூ த பிளாகர் பிகாஸ் வி ஆர் யூஸிங் அ ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரீ சப்டாமைன் சப்போர்ட்டட் பை த கூகுள் ஸோ கூகுள் சப்போர்ட் பண்ணுற ஃப்ரீ சப்டாமைன் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இருந்திருக்கணும் ஸோ அந்த ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் மூலமாக தான் நம்ம இப்போ ஒரு பிளாகர் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே ஒரு பிளாகர் கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் எடுத்தோடனே என்னோடய பிளாகருக்கு ப்ரொஃபைல் நேம் கொடுத்துருக்கேன் தென் அதுக்கு அடுத்து ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் இந்த பிளாக் கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் மூணு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் ஸோ ஒரு இந்த பிளாக் அப்படிங்கிறதே எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு பி ஷேரிங் மை இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஐ வாண்ட் டு பி கன்வே மை ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் டு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் குரூப்ஸ் ஆர் இட் மேபி இந்த பப்ளிக்கு நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ண பிளாகர் பிளாகோட நேம் வந்து என்னென்னு கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அசைன்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட பிளாக் அட்ரெஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா சாம்பிள் அசைன் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட பிளாகோட அட்ரெஸ் ஓகே இப்போ நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அதனால் நான் கிரியேட் பண்ண அந்த பிளாகை போய் நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்க பிளாகை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கோ ஃபார் த நியூ டேப் அண்ட் டைப்பிங் த அட்ரெஸிங் பார் ஹச்டிடிபிஎஸ் கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் சாம்பிள் அசைன் பிகாஸ் திஸ் இஸ் மை பிளாக் நேம் சாம்பிள் அசைன் த சாம்பிள் அசைன் இட் ஹாவ் த எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் கோலட் ஆஸ் அ பிளாக் ஸ்பாட் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் காம் ஸோ என்னோட பிளாக் அட்ரெஸ்ஸை வந்து நான் அந்த இடத்துல டைப் பண்ணிட்டேன் என்னோட பிளாக் அட்ரெஸ்ஸை டைப் பண்ணிட்டு நான் ஜஸ்ட் என்டர் பண்ணுறேன் ஓகே என்டர் பண்ணதும் இங்கே இட மேலே என்ன காட்டுது அசைன்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு லிஸ்ட் அவுட் காட்டுது ஸோ த அட் அசைன்மெண்ட்ஸ் இட்ஸ் மை பிளாக் நேம் த த பிளாக் இட் டஸ் நாட் ஹேவிங் எனி இன்ஃபர்மேஷன் ஏன்னா அந்த பிளாகில் நான் என்ன என்ன பண்ணவே இல்லை எந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் கன்வே பண்ணவே இல்லை இந்த இடத்துல என்ன மட்டும்தான் காட்டுது நோ போஸ்ட் அப்படின்னு காட்டுது 
so close funny time இப்ப என்னோட blog page கொண்டுட்டேன் இந்த blog pageல அப்ப நான் என்னோட informationஸ் யூசருக்கு கன்வே பண்ண போறேன் சோ அப்ப என்னோட informationஸ் நான் ஷேர் பண்றேன் அப்படினா நான் என்ன பண்ணனும் first informationஸ் கிரியேட் பண்ணனும் அப்ப we are going to be creating a information which is going to be shared சோ அப்ப நான் ஒரு information கிரியேட் பண்றேன் அப்படினா first எங்க போகணும் அப்படினா இந்த new post இதுக்கு போகணும் so before entered into the new post we may able to see several menu items that has to be list outed in the left side so அப்பு நம்லுடு screen ஓட left sideல பார்த்தீங்க அப்படினா left side என்னலா இருக்கு அப்படினா post, states, comments, earnings, pages, layouts, themes, settings so it has to be list out so several menu items என்னுட right cornerல பார்த்தீங்க அப்படினா it displays my google account so எந்த account முலமா நான் இந்த google blog create பண்ணிருக்கேனோ அந்த gmail address அது காட்டது okay now I am going for the new post okay so அப்பா என்னோட blog ஓட name assignments அந்த assignments அப்படிங்கரதில் நான் என்ன post type பண்ணப் போரேன் அப்படிங்கரா அந்த post ஓட title கேக்குது நான் sample அப்படி நான் குடுத்திருக்கிறேன் என்ன நான் first first create பண்ணிராது நால் sample அப்படின்டு நான் என்னோட post name குடுத்திருக்கிறேன் So, அது கீல பார்த்தீங்க அப்படினா, it displays several menu items நரையே display ஆகுது. It is called as a compose button, HTML button and I think we may able to remember these elements of the MS Word is the same text formatting tools which is available in the MS Word. So, MS Wordல எப்படி redo இருக்கும், undo buttons இருக்கும், and they madri and then fonting font or names whether it may be a aerial font or times or times new roman or so several elements are available it's in the font name so on the font or size of the club now one is smallest font or client is smaller client normal or color large or color of the love not largest or color okay நான் ஒரு text create பண்டுரையம் பிடினா, அந்த text வந்து ஒரு paragraph information சா இருக்கு, ஒரு paragraph information சா இருக்கு அப்படினா, அதுக்குல heading இருக்கலாம், subheading இருக்கலாம், இல்ல mirror heading இருக்கலாம், இல்ல அது paragraphsலா, இல்ல normal text information சப்படினா, அது it may be a normal அப்படினா, indicate பண்ணிக்கலாம். And the other cut the pathing up now we have the bold, italic, underline and strike codes that is available. And next pathing up now we have the text color. நான் type பண்ணப் போரு text என்ன colorல வருணோம் அப்படிங்கிறே இந்த color informations நான் குடுத்துக்கலாம் and next அப்படின் பாத்தீங்க அப்படினா என்னுடு text color அந்த textுக்கு backgroundல foreground color என்ன வருணோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த foreground colorsல குடுத்துக்கலாம் suppose I want to be linking from my information into some other information So, I have given the information to my friends view and the view we may able to linking one blog to the another blog or one information into the another information. So, I have read the information in the blog. If you read the information in the blog, I will give you a link to the link button. And next one is the image. We may able to insert the images and we may able to insert the images and we may able to insert the videos as well as we may able to insert some of the special characters like bulleting, numbered bulleting, named bulleting as well as alignments everything it is to be available. So it is to be similar to the same word text formatting tools. Okay. So first here I am just typing a word. This is sample post this is sample post of the type and okay and now I want to be changing this sample post size as largest size are not change for number so largest size are change for today and font font on the aerial font are specific for okay and bold and change for your okay and I want to be giving a color as red color could okay 
ஸோ அப்போ இல்லை உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஃபார்மேட்டிங் பண்ணணுமோ எல்லா ஃபார்மேட்டிங்க்கும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த திஸ் டெக்ஸ்ட் ஏரியா விச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் கிரியேட்டிங் இவர் ஓன் information i mean ungalaoda blog la enna information display pananuma adu text ah irukanuma illa or image information sa neenga insert pananum nu nenikireengala ungalku enna information sa andha edathila display pananumo ellame indha text area ku la neenga create panikkalam and next ungalaoda right side paathinga appadina right side la it have the four buttons are available let us call it as the publish save preview and close அப்படின்னு பட்டன்ஸ் இருக்கு ஓகே இப்போ நான் டிசைன் பண்ணிட்டேன் என்னோட நான் டிசைன் பண்ணின அந்த பிளாக் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த பிளாகில் நான் என்னெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கணும் ஐ மீன் இந்த சாம்பிள் அப்படிங்கிற இந்த போஸ்ட்டில் நான் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கணும் என்னெல்லாம் என்டர் பண்ணியிருக்கணும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் அண்ட் ப்ரிவ்யூ பார்க்குறேன் So, this is my blog page. So, இந்த இடத்துல மேலே ப்ரிவ்யூ அப்படின்னு காட்டுது எதுனால அப்படின்னா நான் இது ப்ரிவ்யூ பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுனால ப்ரிவ்யூ அப்படின்னு காட்டுது அண்ட் ஹெட்டிங் ஹெட்டிங் எனக்கு என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா அசைன்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு என்னோடய ப்ளாகுக்கு நான் நேம் வச்சுருந்தேன் அண்ட் தென் அதுக்கு கீழே அடுத்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா என்னோடய போஸ்ட்டோட நேம் அது காட்டும் என் போஸ்ட்டோட நேம் வந்து நான் என்னென்று கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா சாம்பிள் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன் அண்ட் தென் சாம்பிளுக்கு உள்ள இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ சாம்பிள் போஸ்ட் அப்படின்னு நான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்போ நான் என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸை டைப் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ப்ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் தென் இது பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த பப்ளிஷ் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்தா தான் என்னோடய போஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் எந்த யூஸருக்கு சென்ட் பண்ணுறேனோ இல்லை எந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்காக நான் அந்த போஸ்ட்டை கொடுத்துருக்கேனோ அது வந்து நான் பப்ளிஷ் கொடுத்தா தான் ஃபைனலைஸ் ஆகும் ஸோ நான் பப்ளிஷ் கொடுத்துட்றேன் ஒன்ஸ் நீங்கள் பப்ளிஷ் குன் கொடுத்தா தான் நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து போஸ்டட் ஆகிருக்கும் ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு கிவிங் எ பப்ளிஷ் ஸோ சீஹியோ ஸோ என்னோட போஸ்ட் என்னோட போஸ்ட்டில் நான் இப்போதைக்கு ஒரு போஸ்ட்டு தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன் அந்த சாம்பிள் அப்படிங்கிற இந்த போஸ்ட்டு வந்து எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு சப்போஸ் அதை நான் வியூ பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இல்லை அந்த போஸ்ட்டில் நான் போய் எடிட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னால் எடிட்டிங் பண்ணிக்க முடியும் அதர்வைஸ் ஐ வாண்ட் டு பி டெலிட்டிங் மை போஸ்ட் அப்படின்னா என்னால் டெலிட்டும் பண்ணிக்க முடியும் புது போஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் சாம்பிள் அப்படிங்கிற போஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எடிட் பண்ணலாம் வியூ பண்ணலாம் டெலிட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இன்றைக்கி இன்றைக்கி செஷனை என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் ப்ளாக் ஸோ ப்ளாக்னால் என்ன வை வி ஆர் யூஸிங் திஸ் ப்ளாக் அண்ட் வாட் ஆர் த சப்டமைன்ஸ் விச் இஸ் அவைலபிள் டு க்ரியேட்டிங் அ ப்ளாக் ஸோ வி ஆர் க்ரியேட்டிங் அ ப்ளாக் வித் அ யூஸ் ஆஃப் த ப்ளாகர் சப்டமைன் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்போ ப்ளாகர் சப்டமைன் மூலமாக நம்ம ஒரு ப்ளாக் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு மெயின் ரெக்கொயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இருக்கணும் ஸோ ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் மூலமாக நம்ம ஒரு ப்ளாக் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளாகை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ப்ளாகை க்ரியேட் பண்ணும்போதே அதில் நம்ம என்ன கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னா ப்ளாக் அட்ரஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்போம் அண்ட் தென் அந்த ப்ளாக் அட்ரஸை தான் நம்ம வந்து எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோமோ ஐ மீன் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி பாஸ் டு வேற ப்ளாக் அட்ரஸ் அப்படின்னா ஐ மீன் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ப்ளாகை பாஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ளாக் அட்ரஸை தான் பாஸ் பண்ண போகிறீங்க ஓகே ஸோ ப்ளாக் அட்ரஸ் அப்படிங்கிறத எப்படி இண்டிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹச்டிடிபி எஸ் கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் அண்ட் தென் உங்களோட பிளாக் அட்ரஸ் டாட் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் காம் அப்படின்னு போஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஓகே இன்னைக்கு இந்த லாஸ்ட் செஷன் ஏன்னா நம்ம இந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ரிச்மெண்ட் ப்ரோக்ராமோட லாஸ்ட் செஷனில் இருக்கோம் இந்த லாஸ்ட் செஷனில் உங்களுக்கு என்ன அசஸ்மெண்ட் நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு பி க்ரியேட்டிங் ஒன் நியூ பிளாக் ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பீங்க ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இல்லை அப்படின்னா புதுசாக ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு பிளாகர் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க அந்த பிளாகில் என்னெல்லாம் போஸ்டிங் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இந்த இதுக்கு முன்னாடி ஐ மீன் இந்த செஷனுக்கு மு
செஷன் ஒரு டெய்லியுமே அசஸ்மெண்ட்ஸ் அனுப்பிச்சிருப்பீங்க ஐ மீன் ஃபஸ்ட்டு நாள் வந்து அனிமேட்டட் பிபிடி கிரியேட் பண்ணி ஒரு அசஸ்மெண்ட் உங்கள் கூகுள் டிரைவ் மூலமாக அனுப்பிச்சிருப்பீங்க தென் செகண்ட் நாள் வந்து ஸ்டாப் மோஷன் அனிமேஷன் அனுப்பிச்சிருப்பீங்க தென் தேர்ட் டே வந்து வேர்ட் ஃபைண்டிங் த வேர்ட் யூசிங் த ஃப்ளாஷ் கோட்ஸ் அனுப்பிச்சிருப்பீங்க அண்ட் தென் ஃபோர்த் டே வந்து இன்ட்ராக்டிவ் வெப் பேஜஸ் வெப் கண்டென்ட் கிரியேஷன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் பண்ணின அந்த அசஸ்மெண்ட்டை அவங்களோட அசைன்மெண்ட்ஸை தான் நீங்கள் இந்த லாஸ்ட் டேவோட அசஸ்மெண்ட்டாக அனுப்ப போகிறீங்க ஸோ புதுசாக ஒரு பிளாகை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஒரு பிளாகை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஒவ்வொரு அசைன்மெண்ட்டையும் அசைன்மெண்ட் ஒன் அதில் என்ன கண்டென்ட் இருக்குது அசைன்மெண்ட் டூ அதில் என்ன கண்டென்ட் அசைன்மெண்ட் த்ரீ அதில் என்ன கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது தான் பண்ண போகிறீங்க ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் செஞ்சு காட்டுறேன் ஸோ நியூ போஸ்ட் இந்த இடத்துல நான் என்ன ஹெட்டிங் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்னோடய ஃபஸ்ட் அசைன்மெண்ட்டு அசைன்மெண்ட் ஒன் ஓகே அசைன்மெண்ட் ஒன் அசைன்மெண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணியிருந்தோம் நம்ம ஸ்டாப் மோஷன் அனிமேஷன் ஸ்டாப் மோஷன் அனிமேஷனா இல்லை பிபிடி அனிமேஷன் யூசிங் ஏ பிபிடி ஸோ அனிமேஷன் யூசிங் ஏ பிபிடி அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாமே உங்களோட கூகுள் டிரைவ்ல நம்மளோட கூகுள் டிரைவ்ல சேவ் பண்ணிட்டு அந்த டிரைவோட பார்த்து தான் நான் நீங்க கொடுத்துருந்தீங்க ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன கிரிய ஹெட்டிங் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அனிமேஷன் யூசிங் பிபிடி அப்படின்னு நான் ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு உங்களோட கூகுள் டிரைவ்ல தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் சேவ் ஆயிருக்கும் ஸோ ஐம் ஓப்பனிங் அ நியூ டேப் நியூ டேப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நியூ டேப் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட கூகுள் வெப் பேஜோட லா ரைட் கார்னரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த யூசர் லாக்ஆன் ஆகியிருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த யூசர் இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூகுள் ஆப்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த கூகுள் ஆப்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளோட ட்ரைவ் நம்மளோட ட்ரைவ் ஓப்பன் ஆகும் ட்ரைவை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரைவில் நான் என்னெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் சேவ் பண்ணியிருக்கேனோ நான் சேவ் பண்ணியிருக்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இந்த ட்ரைவில் இருக்கும் நான் டிரைவ்ல சேவ் பண்ணியிருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ லைக் இங்கே பிபிடி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டேன் அப்படின்னா நான் என்ன க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி அப்படின்னா பிபிடி அனிமேஷன்ஸ் அப்போ இந்த இந்த இதை தான் நான் அந்த இடத்துல ட்ரைவ் லிங்க்காக கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்மளோட ட்ரைவ் அந்த ட்ரைவில் போயிட்டு இந்த பிபிடி அனிமேஷன் பிபிடிஓட லிங்க்கை தான் நான் காப்பி பண்ண போகிறேன் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கெட் ஷேரபிள் லிங்க் அப்படின் இருக்கும் அந்த கெட் ஷேரபிள் லிங்க்கை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா லிங்க் வந்து காப்பி ஆயிரும் அண்ட் எகைன் ஒன்ஸ் மோர் இங்கே லிங்க் காட்டுது பாருங்கள் லிங்க்கு ஷேரிங் ஆன் இதில் நம்ம ஷேரபிள் லிங்க் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட லிங்க் வந்து ஷேரபிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த லிங்க்கை நான் வந்து காப்பி பண்ணுறேன் தென் காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ப்ளாகர் பேஜுக்கு வந்துட்டு அந்த லிங்க்கை வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இந்த இந்த கரஸ்பாண்டிங் லிங்க்கு தான் எனக்கு போக போகுது அப்போ நான் இந்த அனிமேஷன் யூசிங் பிபிடி அப்படிங்கிறதுல இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு கண்ட்ரோல் எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிரும் அப்படின்னா நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த அனிமேஷன் பிபிடிக்கு கண்ட்ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிரும் ஓகே ஸோ நான் ஏற்கனவே கொடுத்ததுனால நான் இப்போ இதை அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் தென் பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் என்னோட இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஏன்னா நம்ம ஒரு கண்டென்ட் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஹெச்டிடிபி ஆல்ரெடி என்னோட பிளாக் தான் ஒரு ஸ்க்ரீனில் இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்ட்ரு பண்ணுறேன் https colon double slash sample assignment dot blogspot dot com அப்படிங்கிறத என்டர் பண்ணுறேன் 
ஸோ இந்த என்னோட நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்க இந்த சாம்பிள் அசைன்மெண்ட் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் காம் அப்படிங்கிற நம்மளோட பிளாகர் பேஜ் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஸோ இதுதான் நம்ம அந்த பிளாக்கு நம்ம வச்சுருந்த நேம் அசைன்மெண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறத அந்த போஸ்டோட நேம் அண்ட் அதுக்குள்ளே நம்ம டெக்ஸ்ட் என்ன வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அனிமேஷன் யூஸிங் பிபிடி அப்படின்னு வச்சுருந்தோம் தென் அதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட் அசைன்மெண்ட்டோட லிங்க்கை இங்கே கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இந்த லிங்க்கை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு எங்கே கண்ட்ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த அனிமேஷன் பிபிடி வந்து நமக்கு இங்கே ஓப்பன் ஆகும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்லி த எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து உங்களோட அசைன்மெண்ட் ஒன்றுக்கு எந்த பிபிடியை அப்லோட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த உங்களோட ட்ரைவில் போயிட்டு அந்த லிங்க்கை வந்து இங்கே ஃபேஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் அசைன்மெண்ட் ஸோ ரெண்டாவது போஸ்ட் நான் போடுறேன் போஸ்டோட டைட்டில் நான் என்னவா கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா அசைன்மெண்ட் டூ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் போஸ்டோட டைட்டில் ஓகே ஸோ போஸ்டோட டூ நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஸ்டாப் மோஷன் அனிமேஷன் அண்ட் தென் போஸ்ட் அசைன்மெண்ட் த்ரீ வந்து என்ன கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஃபைண்டிங் த வேர்ட்ஸ் அண்ட் தென் அசைன்மெண்ட் ஃபோர் வந்து இன்ட்ராக்டிவ் இ கண்டென்ட் கிரியேஷன்ஸ் ஸோ நான் இப்போ எதுக்கு டெமோ காட்டுறேன் அப்படின்னா ஃபோர்த் அசைன்மெண்ட்டுக்கு டெமோ காட்டுறேன் ஏன்னா மற்ற அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சிமிலர் டு த ஃபஸ்ட் ஒன் தான் ஸோ ஃபோர்த் அசைன்மெண்ட்டுக்கு தான் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அதனால் நான் ஃபோர்த் அசைன்மெண்ட்டோட டெமோ காட்டிடுறேன் ஸோ ஃபோர்த் அசைன்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா Interactive e Content Creation Interactive e Content Creation So, you have to attend previous sessions So, you know Previous sessions, we have to create H5P So, H5P Now, we have to create a new tab We have to create a new tab So, we have to create a new tab H5P We have to create a new tab ஸோ கூகுள் கூகுளில் ஹச்ஃபைபி அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு எங்கே ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா என் யூசரோட ஹச்ஃபைபி பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஹச்ஃபைபி கிரியேட் அண்ட் ஷேர் ஹச்ஃபைபி பேஜ் அப்படின்னு இருக்கு அதை லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ ஹச்ஃபைபியோட ஹோம் பேஜ் வந்துருச்சு நான் இதில் லாகின் பண்ணுறேன் ஸோ லாகின் பண்ணுறேன் லாகின் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது வந்து என்னோட ஹச்ஃபை பிஜ் என்னோட ஹெச்ஃபை பியோட ஹோம் பேஜ் ஸோ ஏற்கனவே நீங்கள் ஹெச்ஃபை ஃபி பற்றி பார்த்துருப்பீங்க யூசரோட நேம் டிஸ்பிளே ஆகும் தென் அதில் இருக்கிற மெனு ஐட்டம்ஸ்லாம் டிஸ்பிளே ஆகும் தென் ரீசெண்டாக என்னெல்லாம் கண்டென்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ரீசெண்ட் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே ஸோ இதில் டைட்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா இன்ட்ராக்டிவ் வீடியோ கண்டென்ட் அனிமல்ஸ் ட்ராக் வேர்ட் ட்ராக் வேர்ட்ஸ் சீ ஸோ இந்த நிறைய கண்டென்ட்ஸில் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்ட்ராக்டிவ் வீடியோ கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இந்த இன்ட்ராக்டிவ் வீடியோ கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இன்ட்ராக்டிவ் வீடியோ அப்படிங்கிறத டபுள் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் என்ன வீடியோ கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணேனோ அந்த வீடியோ கண்டென்ட் இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே ரெண்டு சின்ன பட்டன்ஸ் இருக்கும் ஒன்று ரீயூஸ் அண்ட் செகண்ட் ஒன்று ஸ்காலிட் ஆஸ் த எம்பர்டு 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 அப்படின்னு இருக்கும் அந்த எம்பர்டு அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் எனக்கு ஒரு ஸ்மால் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் காலிட் ஆஸ் த அட்ரஸ் ஐபி அட்ரஸ் ஆஃப் திஸ் இன்ட்ராக்டிவ் வீடியோ கண்டென்ட் இந்த இன்ட்ராக்டிவ் வீடியோ கண்டென்ட்டோட அட்ரஸை தான் நான் இந்த இடத்துல காப்பி பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வச்சுட்டு ஸ்டார்டிங்கில் மவுஸை வச்சுட்டு ஷிஃப்ட் எண்டு கொடுத்துக்கோங்க ஷிஃப்ட் எண்டு கொடுத்துட்டு கண் காப்பி பண்ணிக்கோங்க அண்ட் காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்களோட பிளாகர் பேஜ் வந்துக்கோங்க உங்களோட பிளாகர் பேஜில் வந்துட்டு HTML அப்படிங்கிற இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இருக்கு நல்லா லிசன் பண்ணுங்கம்மா ஆல்ரெடி வி ஆர் இன் த கம்போஸ் பேஜ் நோ வி ஆர் மூடு டு த ஹச்டிஎம்எல் பேஜ் ஸோ இந்த ஹச்டிஎம்எல் பேஜில் ஃபஸ்ட்டு லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ஹாவ் த டிவ் கமாண்ட் அந்த டிவ் கமாண்டோட நெக்ஸ்ட் பேஜ் நான் நெக்ஸ்ட் லைன் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இன்ட்ராக்டிவ் இ கண்டென்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு பிரேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்திருக்கு இந்த பிரேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வ
then enter pannunga enter pannite anga nama copy pannola and the ip address i mean nammoda interactive content oda address and the html coding illa apdi copy panni inga paste pannirken then inga paste pannirken then ing marubadi compose vandukonga If you compose one thing, you can copy the example and just linking a copy. You can run the I mean, you can blog open and the link and click the content on the screen. Now, in this case, you can embedded HTML coding and you can embedded content in the screen. Screen display so it is used to attract the end users. Maybe you can blog create a blog or organizations create a blog and the organization persons and the organization view pandra persons interact pannano, empress pannano, adhikaha in the madri interactive blogs create panala. So save pandra. Save panite, then I publish one. So assignment one, no, assignment four, no, I create panirke. Again, I will view panipakre. HTTPS sample assigns dot blog dot spot. There is a difference between the assignment 1 and assignment 4. Assignment 1 is in the assignment. Assignment 1 order linking a matuna kudate. In the link and click panada in order content of the display akum. But in the assignment 4 abdin patha order in a three the it is for the interactive e content. So up on the pick. Pictorial representation and as compared with the, to the text of pictorial representations of the epome na more attractable way. So up in the pictorial representation or in the video and I run pandra upna ide page la and a con the screening mua hadi ide page la ye and interactive content on the display of the thirsty crow. So, now we have to page and a blog and a link to the blog. Now, we have to click on the blog and we have to click on the e-content. So, that's the difference between the first assignment to copy and the fourth assignment to copy. Now, we have to click on the So we are in the last session of this program. So in the you know, assessment in up and you know, either null null assessments or a blogger create panapuringa. So or a blogger null post to create panapuringa assignment one, assignment two, assignment three, and assignment four. Over a post layo, you ning know, a link a kuduka puring up na wongoloda assessment ning a create pani either you know, send pana on the assessments other ning a link a kuduka puringa. For example, assignment one abdin editing up na on the assignment one abdin at the post layer na irkun up na wonga assessment one. Order link curriculum assignment two of dinner assignment two order link curriculum assignment three up na three order link and assignment four of dinner on the assignment four order empowered coding on the attached one curriculum so on load and all assignments are you now post a create pandering and all post a create panita on load blogger page order addressing and I'm going in the fifth assignment plus send panna pudding so assignment order post or that send panna pudding and okay papa so thank you, thank you very much to all the participants from our college and from other college to making this program as a grand successful one. On behalf of computer departments, once again I thank you one and all. Participants who are successfully completing your assignments can get the certificate soon.